Hello, welcome to Shubhra Ranjan IES. Today I will be discussing the topic from last week, the topic from 11th of December to 18th of December. I will cover the subject of geography, environment and ecology. I will discuss here the current affairs from past week. So, in our last video, you have given a enormous response. You have given many likes, many subscribe, uh, many many people have subscribed. So I wish the same thing follows again. Please give a thumbs up if you like the video, and please subscribe to Shubhra Ranjan IS. So let's begin with our uh, discussion. I will discuss four topics over here. I will discuss the Ryugu planet. The second is the uh, Ryugu asteroid. The second is the cyclone Mendes and the process of cyclone. The wildlife protection amendment bill which was recently discussed in and passed by Rajya Sabha. And the fourth is the COP15. I will discuss the difference between the COP which we have discussed recently as well. Now moving to, to the first topic, the Ryugu asteroid. See, what happened recently a sample of space rock was collected by the Japanese Hayabusa 2 mission which was brought back to earth for the research and study purpose. So this is the first time that some kind of asteroid sample have been brought back to the earth. So this makes the importance in the field of research okay? and uh, this also makes the importance for your examination perspective. Now I will discuss in detail what is the asteroid Ryugu. See you can see in, in this image that Ryugu asteroid is around 900 meters in diameter. Okay? It means it is less than 1 kilometer. So, a thing which is less than 1 kilometer, it is, it, it may be considered as not so much harmful for the earth or human beings. So, this is no immense danger to our world. This is the first thing. Uh, when we hear something about the space or kuch bhi hamesa sunte hai, asteroid or comets, ye sari cheeza, to ek normal aadmi sosta hai, ek tension hoti hai ki yaar, ki kya ho sakta hai, ki ye cheez kitni harmful ho sakti hai. To first thing, ye us purpose ke liye nahi hai. This is totally solely for the research purpose. So what is the important thing about this asteroid? This is the diamond shape asteroid. Okay. Ryugu was discovered uh, uh, initial phase by the linear project. You have to remember this project. The asteroid is about, I have told you diameter, you, Ryugu is orbiting between uh, the sun, uh, uh, orbiting the sun between earth and Mars. Okay. Last time, uh, agar question examiner kai bar question poosta hai, the although it is an asteroid, but it may confuse you with a question like the Ryugu asteroid which was recently in news is uh, uh, revolve the sun between Mars and Jupiter. Although all the asteroids revolve the sun between Mars and Jupiter, but here the case is bit different. So you have to, you have to mark this thing, okay. Ki ye examination perspective se kaise important ho sakta hai, kaise se questions put up ho sakta hai. Now as I have mentioned that it revolves around the sun between earth and Mars. So this is the circulation which tells about the revolution of Ryugu asteroid. Okay? Here are few things. It is 3 million kilometer away from earth. Okay? There is no worries. The Hayabusa 2, there can be a question, uh, 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 there can be a question in examination that Hayabusa 2 mission or the Ryugu asteroid is found and related to which mission. So they, they will give you uh, sorry, several names and in between they can give you the Hayabusa 2 as well or Hayabusa 1, they, the examiner may confuse you. So you have to be crisp and crystal about this mission. Okay? Uh, and uh, this is the timeline of Hayabusa mission. It is not so relevant for your examination. Let us move to our next topic. What are the key highlights and findings of this mission? Okay, uh, Roughly 5 percent of the metal present in the asteroid is similar to the formation, initial formation of our earth. Okay? Matlab ki 5% jo material mile hain, wo lagbak similar hain humare earth ke material se. Okay? And the second thing is that the asteroid sample represent the first solids to be formed in the solar system. Okay? Iske jo samples hain, ये samples define करते हैं कि ये जो first solids जो भी solar system जब भी form हुआ तो 
ये उससे मैच करते हैं तो आप ये देखिए कि दिस स्टडी विल द स्टडी ऑफ दिस एस्ट्रॉइड कैन ब्रिंग कैन ब्रिंग द मिस्ट्री एंड कैन कैन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अवर सोलर सिस्टम एज वेल ओके द थर्ड थिंग इज दैट इट कैन ऑल्सो बी इट कैन ऑल्सो एक्सक्यूज मी इट कैन ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द अर्थ ओके रूगु हैज कॉपर जिंक आइसोटेप आइसोटोप्स रेशियो सिमिलर टू वेरी रेयर ग्रुप ऑफ मेटोराइड्स वी विल डिस्कस मेटोराइड्स लेट इन लेटर स्लाइड्स दैट आर लाइकली द मोस्ट प्रिमिटिव वट 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 इज वट इट इज मीन मोस्ट प्रिमिटिव लाइक द आइसोटोप फाउंड इन सन ओके आर सिमिलर इन रूगु एस्टेरॉइड सो इट कैन ऑल्सो टेल अबाउट the formation of sun as well so there are three important things it can the rugu asteroid can tell about the study of rugu asteroid can tell about the formation of earth the formation of solar system as well as the formation of the sun okay now we will discuss one previous year question uh, which is related to the asteroids and comets okay these uh, and the upsc may ask the question this year as well regarding the asteroids and may confuse you so we will solve this question what is the difference between asteroids and comets asteroids uh, okay we will learn from here the definitions okay what is comet comet is a icy body that release gas as it orbit the sun don't confuse i will clear every doubt each and every doubt of yours i will uh, i will clear the difference between the comet and the difference between meteor okay you can see the difference that it is red in color and it is white in color so red and white means it is related to heat and it is related to ice so comet is a icy body whereas meteor streak of light seen when a meteoroid so where is meteoroid heats up in the atmosphere so meteoroid is this and what is meteoroid metro is a rocky metallic fragment of an asteroid comet or planet so what is asteroid asteroid is this so the major body is asteroid and you consider meteoroid from the asteroid or asteroid se kya banta hai meteor aur fir meteor se ek cheez banti hai this is meteorite so this is the chronology you have to learn if you will go through this chronology the questions arise and the questions which confuse you between the meteoroid meteoroid they all will be clear so what is the parent body is kind of asteroid asteroid can be a parent body aur unki hai meteoroid meteoroid se meteor banta hai aur meteor meteoroid se meteor kab kehlayega jab koi meteoroid earth ke surface mein enter karta hai atmosphere mein enter karta hai it will generate the atmosphere will uh, जनरेट द एटमोसफियर विल ट्राई टू स्टॉप इट और जब वो स्टॉप करने की कोशिश करेगा एटमोसफियर देयर विल बी अ रेसिस्टेंस विच विल क्रिएट अ हीट विच विल जनरेट अ हीट और वो हीट जनरेशन से क्या होता है ये जो मेट्योर इट विल फॉर्म इट इट विल फॉर्म अ टेल ऑफ हीट और उस टेल ऑफ हीट को जब मेट्रोइट फॉर्म करेगा डेट विल नोन एज मेट्योर और मेट्योर से जब अर्थ एटमोसफियर में कोई चीज़ एंटर कर जाती है एंड आफ्टर एंटरिंग it will reach the earth surface and when it will reach the earth surface that is called meteoroid to meteor se koi cheez bach ke jab earth surface pe pahunchegi that is known as meteorite okay meteorite matlab hamare paas earth surface mein wo cheez pahunch gayi hai so this is the bit uh, little bit difference about all these things and comet is totally different thing comet is when uh, in our solar system in our universe when something move when any icy body move towards the sun to sun ki aur jab koi move kar rahi hai koi body usme se ek heat us wo agar icy body hai aur uski heat ki wajah se uski ice pigalne lagti hai aur wo ice pigal ke aisa kuch form karti hai so agar aapko ye clear ho gaya hai it is all clear you can easily solve this question like first the asteroids are small rocky plan planetoids while the comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material okay this is correct asteroids are found mostly between the orbits of jupiter and mars i have told you it is mostly found between jupiter and mars while the comets are found mostly between venus and mercury so the second portion is wrong comets are uh, comets show up per se p 
palpitable glowing tail while the asteroids do not vary uh, and this is correct Let's see this is the comet this shows the tail while the asteroid doesn't okay asteroid cup show karega asteroid jab show karega uska naam kya ho jayega this his his name will become meteor okay so don't confuse and here from the options we can say option b is correct you got my point meteor meteorites ye clear hua okay now we will move to our next slide see uh, in my last class i told the students to give the suggestions if any suggestion they require in my videos to alter to alter the videos or to enhance the quality of videos or to enhance the study see it is a इट इज़ अ सब लोग का मिलजुल के ही हम लोग अच्छा कुछ दे सकते हैं अच्छा कुछ कर सकते हैं सो दिस वॉज द मैसेज द गर्ल वॉज सेंग दैट कि यू शुड एट वट क्यों हुआ हाउ कैसे वाई क्यों और हूम सो वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक ये टॉपिक था क्या दिस इज अबाउट द टॉपिक वॉज अबाउट र्यूगू एस्ट्रॉयड कैसे कैसे हुआ इसकी स्टडी हुई हाया भूसा टू से ओके क्यों हुई फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थ और सोलर सिस्टम ओके और होम किसके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी स्टूडेंट्स ओके ऑल थिंग ऑल थिंग्स आर क्लियर आई विल कंक्लूड एवरी टॉपिक इन दिस मैनर ओके नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द साइक्लोन मैंडस See what are cyclones? I will, I will, I will define it in uh, some other class. But here I will give a little bit idea about the formation of cyclones. See, uh, wh what is the cyclone Mendes? It was recently in news because the Mendes cyclone was formed in the Bay of Bengal, okay, nearby Tamil Nadu, and the name Mendes was given by the UAE. I will um, go in the process of name as well. And what is the meaning of the name uh, mendes it is meaning of treasure box okay slow moving cyclone this is the quality of cyclone it is a slow moving cyclone so we will go in detail see this is the indian border okay this is sri lanka and here we can see the formation of cyclone and it is anti clockwise i will tell you why it is anti clockwise although it is in itself a chapter it will be it will it it it, it require a whole class to discuss and to um, clear the analogy behind this anti clockwise and clockwise the move the movement of cyclones but i will try to clear in simple and short words how the cyclones are named see cyclone kaise cyclone ki naming kaise hoti hai theek hai how the cyclones are named and what are the guidelines on adopting their names see in 2000 mein kya hua tha a group of nations called wmo world meteorological organization aur inhone milke kafi sari countries se discuss kiya which comprise bangladesh which comprise विच कंप्राइज बांग्लादेश विच कंप्राइज इंडिया मालदीव म्यांमार ओमान पाकिस्तान श्रीलंका एंड थाईलैंड दे ऑल डिसाइडेड दे हेल्ड अ मीटिंग और उन्होंने बोला कि किसी साइक्लोन को पहचानने में हर ऐसा हो देखिए हो क्या रहा था पास में हर कोई कंट्री कोई साइक्लोन को अपने अकॉर्डिंग नाम दे रही थी सो इट वॉज डिफिकल्ट टू कॉर्डिनेट बिकॉज दीज आर द नेचुरल कैलिमिटीज एंड द कंट्रीज द द the kind of work or the kind of cooperation required to tackle these kinds of uh, natural calamities the country should unite and the country should coordinate with each other so this is the main thing that the all countries will discuss and the all countries will make a simple name for a single cyclone so 2000 mein discussion hua okay ki cyclone hum cyclone ki naming hum is tarike se karenge okay now what is the importance of the naming of cyclone cyclone ki naming important kyun ho jati hai the naming of cyclone is very important 
बिकॉज इट इट इज ईजियर फॉर पीपल टू आइडेंटिफाई हमें पता लगेगा कि हम किस चीज़ के बारे में कौन से साइक्लोन के बारे में बात कर रहे हैं सपोज डैट इंडिया ने किसी साइक्लोन का नाम कुछ रखा और सेम उसी साइक्लोन के बारे में यू ए बात कर रहा है वो कुछ किसी और ही नाम से बात कर रहा है तो डैट विल क्रिएट ए कन्फ्यूजन और वो चीज़ क्लियर हो नहीं पाएगी एंड डेट विल एंड डेट विल हैव अ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द पीपल एज वेल एंड वट इज़ द सेकेंड थिंग विद द नेम इट इज ऑल्सो ईजी टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल साइक्लोन्स क्रिएट अवेयरनेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट रेपिडली डेस्मिनेट वार्निंग्स टू इंक्रीज कम्यूनिटी ओके तो साइक्लोन से क्या होता है कि इसकी जो भी हम कभी वार्निंग देना चाहें इट इज़ वेरी ईजी फॉर एनी कंट्री टू आइडेंटिफाई इट सपोज दैट मैंडस साइक्लोन विल बी मैंडस फॉर एवरी कंट्री विच इज surrounding the indian ocean okay either it will be indonesia either it will be bangladesh sri lanka any country the cyclone will be known as mendes okay these all things are very important just to understand the concept behind and the cooperation behind the formation of cyclone and what are the guidelines to adopt the names of cyclone like guidelines uh, can 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 be of many kind but here the guideline should not be the name should be neutral okay it should not be a name which is religiously uh, tilted towards something or which is controversial or which is which is culturally okay which is culturally opposite you cannot name anything and there should be a um, general name which identify the cyclone and what is the second thing the second thing is that the naming should not hurt the sentiments of the people by all these countries the people living in all these countries and what uh, what is the other thing the naming should not be very cruel in nature okay it should be short it should be crisp okay and what are the now we will move to our some technical part see समटाइम्स क्वेश्चन में अराइज दैट साइक्लोन्स फॉर्मेशन कहाँ होती है लाइक वेयर इज द एरिया वेयर द साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड सी दिस इज बेसिकली द एरिया वेयर द साइक्लोन्स कैन बी फॉर्म ओके द एरिया यू कैन सी इन ऑरेंज इन द सेम प्रोसेस इज नोन एज टाइफूंस इन द वेस्टर्न पैसेफिक और द चाइना सी ओके द सेम थिंग इज नोन एज hurricanes in mexican gulf or eastern pacific ocean or northern atlantic ocean see ab aap ye dekh rahe honge ki cyclone sirf yahi pe form ho rahe hai yahan kyun nahi form ho rahe okay why the cyclones are not forming over here why the why the hurricanes are not forming over here okay there is a science behind it there are certain concepts behind it कि वाई द फॉर्मेशन इज नॉट हैपनिंग इन अदर लेटीट्यूड्स सो वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस इन सम अदर क्लास दैट की साइक्लोन फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है सी वट आर द रिक्वायरमेंट हाउ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड सी द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर बेसिकली फॉर्म एंड देयर इज अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन द फर्स्ट थिंग इज दैट देयर शुड बी अ अबंडस ऑफ ह्यूमिडिटी ओके the water the temperature of water should be so much that there should be a there is, there are the chances of evaporation okay the sufficient warm sea is required for the formation of cyclone and what is the requirement the sea should be above 26 degree celsius to uh, 30 32 or 35 degree celsius and there should be a atmospheric instability there should be a formation of cumulonimbus cloud okay you can write you can see that there is a evaporation and there is more than 26 degree temperature which leads to formation of cumulonimbus clouds okay which and the difference between the low pressure and high pressure low pressure high pressure plus the coriolis effect okay these all three things lead to formation of any cyclone and the direction is decided by the location 
whether it is in northern hemisphere or southern hemisphere. In northern hemisphere, it will be anti-clockwise and in southern hemisphere, it will be clockwise. Okay? These are the conditions, you can just have a look. These are the conditions which require, which are the prerequisite requirement of any cyclone. Okay? What are, uh, I am repeating it, high humidity, low pressure, okay? sufficient movement of wind due to pressure difference. The third thing is that the um, it will uh, the the cyclone will be clockwise or anti clockwise it will be decided by in which hemisphere it is formed okay so <coughs> here is the question in 2015 in south atlantic and southeastern pacific regions in tropical latitude cyclone does not originate what is the reason see abhi maine mention kiya tha ki kyun originate nahi hote in south atlantic atlantic ki baat hui thi uh, in this slide, in South Atlantic, यहाँ पे form क्यों नहीं होता और यहाँ पे form क्यों नहीं होता और इधर पे form क्यों नहीं होता, okay? The question already came in 2015 because of intertropical zone is the answer. And what is I intertropical convergent zone? It is the zone which gets, okay? It is the zone of heat map, which uh, it is the zone of low pressure, which get moved by the movement of earth okay by the tiltation of earth see you can see the itcz is like this in july okay this creates the low pressure condition over here low pressure condition over here this leads to monsoon as well okay and the itcz creates a low pressure in january over here so the movement of ITCZ is not towards the southern Atlantic or the southern Indian Ocean or during the summers in northern hemisphere, the movement is not towards here. So, due to the movement of ITCZ, the movement of low pressure, the change in low pressure, which leads to the, which leads to the movement of wind, okay, and the wind which is the basic requirement, the movement which is the basic requirement for the formation of any cyclone is responsible for not forming the cyclones in southern Atlantic and uh, southern Indian Ocean. So, uh, now let us look other uh, options as well, sea surface temperature are low, see this is the requirement, sea surface temperature utna low nahi ho paata yaha pe, ki jiski wajah se evaporation ho sake, okay neither in this area nor in this area neither in this Coriolis force is too weak okay Coriolis force kya hota hai Coriolis force is due to the rotation of earth Coriolis force kya hota hai towards the equator increase hota hai okay to Coriolis force bhi weak hai or sea surface area bhi weak hai or absence of land in those regions okay absence of land in those regions or land bhi haan pe nahi hai to jo sab se bada reason hai wo kya hai ITCZ ka movement. Okay? These all things are related, but what is the most important re reason? What is the reason behind uh, the basic formation of cyclone? You can say ITCZ. See, now what we have studied in this question, we have studied about the cyclone Mendes. Okay? How it is formed? I have told you due to the difference in pressure. Okay. Why it is formed? Because of evaporation, ITCZ and to whom it is relevant? It is relevant for all examinations. Okay. Now, this is our third topic. Rajya Sabha has recently cleared the wildlife protection bill. So, the Lok Sabha has already cleared in few months back. Now, the Rajya Sabha. So, what is the difference between the this bill and the previous one we will study here now this bill which was passed in lok sabha in 3rd august 2022 uh, basically deals with the illegal wildlife trade okay it says that the punishment level should be much more than the present one 
for the illegal wildlife okay the second thing it is it talks about the better management of protected areas see the better management of protect, protected areas and for what the manage, the area it is talking about the area it is talking about the grazing area or the movement of livestock okay the third thing is that protection of forest land see this bill also includes the protection of forest land as well as the people reside in those forests like the bill is giving importance to the local people as well okay the fourth will be it also talks about the trade in elephant as i have already discussed in my first lecture i told about the sites i told about the trade in elephant okay please go through my first lecture you will get all the details now uh, we will move to the background it was uh, this was the british era okay we will start from 1972 it was added in concurrent list in wildlife protection act as a 1970 what are the objectives objectives are basically related to uh, protection of uh, um, wildlife our flora and fauna okay everything is protected management establishment of protected area regulations management of zoos as well as an article 48 of the constitution of india directs the state to protect and improve the environment and safeguarding wildlife forests see there are two articles article 51 and article 48a theek hai ye dono article kahin na kahin deal karte hain wildlife protection se and they are related to our constitution so sometimes question may arise the wild uh what are the articles which are related to uh related to wildlife protection in our constitution so these two can be articles see in our uh, in the 1972 uh, wildlife protection act there are six schedules see the six uh, it was uh, established in 19 september 1976 66 section and total six schedules these three schedules these three schedules you, which you are seeing in red schedule 1 schedule 2 part 2 these three um, uh, parts are highest degree protection like there is severe punishment for the things which comes under it okay for the animals which comes under it there should uh, there there is a severe punishment and for schedule 3 and schedule 4 other wildlife animals are covered in it and for schedule 5 the vermin vermin means these can be killed or these can be hunted okay and for schedule 6 the plants are mentioned in schedule 6 the plants are mentioned now we will see the change in schedule 6 the change in the previous one and the change in the new one okay now what happened in the new uh, provision uh, this is the details that uh, where uh, just have a look just pause the video and go through it i have mentioned everything ki kis kis state mein kaun kaun se janwar अभी रिसेंटली न्यूज में थे शेड्यूल फाइव शेड्यूल थ्री शेड्यूल फोर शेड्यूल सिक्स क्या है नाउ दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आई हैव मैंशन डेट आर्टिकल फिफ्टी वन ए जी मैंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी नाउ दिस इज द न्यू प्रोविजन विच द बिल्स टॉक्स अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल इट टेल्स अबाउट देयर शुड बी फोर शेड्यूल द फर्स्ट शेड्यूल शुड डील विद द एनिमल स्पीशीज विच इन्जॉय द हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन the highest level of protection the schedule 2 deals with the species with subject to lesser degree of protection see it has categorized the protection in two levels okay now the shelt uh, third schedule deals with protected plants in the earlier one the shed the plants and species were mentioned in schedule 6 okay now it is mentioned in schedule 3 just half 6 ka just half okay just for your memory schedule 4 specimen listed in appendix under sites now this amendment bill has included the sites as well okay we will see in further slides what are the two things which this amendment has has emphasized a lot there are two things one is about sites and one one is about the center government now see um, uh, I, i was telling you implement the provision of sites और साइट्स का प्रोविजन क्या है टू प्रोटेक्ट द ट्रेड एंड ऑल द थिंग्स एंड व्हाट अबाउट द प्रोवाइड मच मोर पावर टू द हैंड्स ऑफ सेंटर गवर्नमेंट 
सी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन किस लिए इन इन रिगार्डिंग टू द मैनेजमेंट अथॉरिटीज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नाउ मच मोर पावर एज कम्पेयर कम्पेयर टू द प्रीवियस वन ओके नाउ हेयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी कि इफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज प्लेस अंडर शेड्यूल सिक्स शेड्यूल सिक्स मीन्स शेड्यूल सिक्स मीन्स उसको हम कल्टिवेट नहीं कर सकते ओके ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वट इज द इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अ सच प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस ओके इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट सच प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल सी वट आई कैन फाउंड दिस दीज थ्री आर्टिकल्स दिस दिस सी एंड डी आर नॉट रेलिवेंट द कन्फ्यूजन विल अकर बिटवीन दीज टू ओके अब ऐसी कोई स्पीशीज है जिसको हम कल्टिवेट नहीं कर सकते हैव यू हॉर्ड अबाउट इट जस्ट पुट सम लॉजिक ओके देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर बैंड बाई गवर्नमेंट बट फॉर दोज बैंड स्पीशीज और बैंड प्लांट्स यू कैन टेक द लाइसेंस ओके गवर्नमेंट हैज मेड द प्रोविजन टू टू मेक अ लाइसेंस फॉर दोज स्पीशीज सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट डेट प्लांट आप सिंपली उसको कल्टिवेट नहीं कर सकते जैसे यहाँ पे कहा है कि अंडर एनी सरकमस्टांसिस कि हम उसे कल्टिवेट ही नहीं कर सकते दिस बिकम्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट ओके नाउ दीज आर द प्लांट्स सी दिस इज द रेड ऑर्चिड दिस इज द ब्लू ऑर्चिड एंड दिस इज द प्लांट कुथ ओके दीज ऑल थ्री प्लांट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइसेंस प्लांट ओके नाउ वट वी हैव स्टडीड वी हैव स्टडीड अबाउट new amendment of protection bill how it is important from uh, schedule total 6 schedule to four schedule okay the government is talking about make four schedule instead of six and why it is important because it is related to sites it is related to government it is related to forest so when this these all it is related to animals okay and it is related to 1972 act so when all these things come in a scene uh, come come in scene this becomes important for whom this is relevant for both prelims as well as for mains okay now moving to our next topic un convention on biological diversity co15 commences in canada see recently the co15 was held in canada don't confuse from uh, uh, in my previous lectures i have told you that cop 17 was also held cop 27 was also held so conference of parties conference of parties can be for any organization or any uh, for any field okay like cop 27 was in news okay cop 27 kahan pe hua tha egypt mein okay cop 17 was in news it was regarding sites okay ये मेरा फर्स्ट लेक्चर आई हैव कवर्ड दिस इन माय फर्स्ट लेक्चर इट वाज हेल्ड इन पनामा एंड दिस इज कोप 15 सी कोप 15 आल्सो हेल्ड इन टू पार्ट्स फर्स्ट पार्ट हुआ था चाइना में सेकंड पार्ट वर्चुअली एंड द सेकंड पार्ट भी चाइना में होना था बट ड्यू टू सम अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसिस इट इज शिफ्टेड टू कैनेडा ओके वट अबाउट द कोप फिफ्टीन लाइक वन कैन थिंक इट इज एज अ पेरिस एग्रीमेंट लाइक क्लाइमेट के लिए जिस हिसाब से पेरिस एग्रीमेंट इम्पॉर्टेंट है राइट उसी अकॉर्डिंग कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के लिए को फिफ्टीन इम्पॉर्टेंट है ओके पार्टीज टू द सी बी डी नॉर्मली मीट एवरी टू ईयर्स एंड वट इज अदर डिफरेंट थिंग दिस ये जो क्लाइमेट वाली होती है ये हर साल होती है एवरी ईयर और ये हर दो साल में होती है सो दिस बिकम्स फिफ्टीन और इसकी हिस्ट्री अब हम जानेंगे सी इन 1992 द सी बी डी एडोप्टेड एट अर्थ समिट अर्थ समिट से सारी चीज़ें निकली हैं कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंटर्स इन टू फोर्स नाइनटीन नाइन्टी थ्री में हुई नाइन्टी फोर में फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस नवंबर टू थाउजेंड में सी बी डी पब्लिश द फर्स्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक टू थाउजेंड टेन में स्ट्रेटेजिक प्लान ऑल्सो नोन एज एच ई बायोडाइवर्सिटिक और नगोया ओके और ट्वेंटी ट्वेंटी में पोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी सी देर आर फ्यू मोर Uh, summits which are very important like in 2014 the nagoya uh, 2014 was important because nagoya ki jo uh, targets the wo yahan pe discuss hue the unko implement kiya tha so 2014 will come around here nagoya protocol ke targets 
यहाँ पे डील करने की बात हुई थी एंड द सेकेंड इज दट कार्टिजना कार्टिजना टू में कार्टिजना पे डिस्कशन हुआ था ओके तो टू विल बी द कार्टिजना कार्टेजना प्रोटोकॉल और 2019 जो इससे जस्ट पहले हुआ था समिट वो क्या कहते हैं 2019 में जो हुआ था दैट इज uh, 2018 में जो हुआ था शर्मल शेख इजिप्ट में हुआ था सॉरी 2019 ही 2018 में शर्मल शेख शर्मल शेख इज द सेम प्लेस जहां पे अभी कोप 27 हो रहा है ओके तो डोंट कंफ्यूज शर्मल शेख में सी की जो समिट हुई थी 2018 में हुई थी और अभी जो कोप 27 हो रहा है शलमन शेख इजिप्ट में अभी कोप 27 क्लाइमेट के रिगार्डिंग हो रहा है और 2021 में हम इसमें गेट कर देंगे कन्मिंग समिट कन्मिंग समिट वही समिट है जो चाइना में हुई थी वर्चुअली ओके तो ये सारी समिट्स हैं ये इसकी टाइमलाइन है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि किस तरीके से धीरे धीरे सी बी होता रहता है ओके नाउ अवर Uh, what about the this uh, this uh, convention biodiversity discussion in canada see they talk about the post 2022 global biodiversity framework see in this topic what the in this meeting they talk about post 2022 global framework and what is the post 2022 global framework respecting promoting supporting the rights of ipcl and what is ipcl indigenous people and local communities i previous topic mein bhi indigenous people ki baat ho rahi thi in the wildlife protection act इंडिजीनियस पीपल दोज हु रिसाइड ओवर दियर ओके तो इस पर भी वही बात हो रही है बिकॉज दे आर द मोस्ट इफेक्टिव गार्जेंस ऑफ बायोडावर्सिटी आप कहीं पर भी ले लीजिए कहीं के आप लोकल लोकल्स में जो लोग रहते हैं उनको वहाँ के सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है कौन सा प्लांट कैसा है कौन से ट्रीज कैसे हैं कौन से फूल कब उगते हैं ओके दे नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट कब कौन सी चिड़ियाँ आती हैं ठीक है तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू इनकलकेट द इंडिजीनियस पीपल in people in their goals okay what is the approach human right based approach now we should include the human as well okay in the targets of cbd okay traditional knowledge practical and technologies i have told you kyu important hai because of the traditional knowledge they have they have the practical knowledge of that area and they have they and Uh, just to improvise with the technologies और उनको हम technologies provide करेंगे तो वो और अच्छे results दे सकते हैं okay now the major targets the target is the commitment to conserve at least 30% percent of earth land water by 230 थर्टी तो ट्वेंटी थर्टी तक थर्टी परसेंट हमने एरिया लगभग कवर कर लेना है दिस वॉज द मेजर टारगेट द सेकेंड इज द रिड्यूस न्यूट्रेंट लॉस्ट जो भी इन्वायरमेंट को न्यूट्रेंट लॉस्ट हो रहा है वो हमने रोकना है ठीक है अभी अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सेफ सॉइल वाली एक थीम एक प्रोग्राम चालू किया था सदगुरु ने इट वाज आल्सो रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल एंड दिस वन इज आल्सो रिगार्डिंग द न्यूट्रिएंट लॉस टू इन्वायरमेंट बाय हाफ एटलीस्ट इट वॉज इट इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग टू सेव सॉइल ओके द थर्ड इज दैट एग्रीमेंट ऑल्सो डिस्कस हु विल पे कि देखो जैसे क्लाइमेट क्लाइमेट समिट में तो हमने बात कर ली द क्लाइमेट समिट वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे जीसीएफ बनेगा ग्लोबल क्लाइमेट फंड और ये वो तो यहाँ पे भी डिस्कशन हो रहा हु विल पे फॉर डेट आदर द डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हाउ दे विल कम टुगेदर एंड कॉपरेट इन ट्रेड इन इन डीलिंग द बायोडावर्सिटी हाउ ओके सो दीज ऑल थ्री डिस्कशन वर डन द न्यू फ्रेमवर्क हैव फोर गोल्स टू अचीव बाई ट्वेंटी फिफ्टी ट्वेंटी फिफ्टी के लिए चार गोल्स हैं टू होल्ड द एक्सटेंशन एंड डिक्लाइन ऑफ बाइड टू एनहांस द रिटेन नेचर सर्विस टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल ठीक है अब है क्या कि इंडिया वट नाउ वी टॉक अबाउट इंडिया हैज इंडिया रेटिफाइड इट येस इंडिया हैज रेटिफाइड इट नाउ टोटल वन नाइनटी सिक्स कंट्रीज हैज रेटिफाइड द सी बी डी ओके इंडिया इज पार्टी ऑफ सी बी डी सिंस और इसी के रेलेवेंट इंडिया ने एक एक्ट निकाला था बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 थाउजेंड टू विच वन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड टू ओके 
तो इंडिया ने इसी के रिगार्डिंग कब हुआ था इंडिया ने 1994 में इंडिया ने ट्रीटी को साइन किया था और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फ्रेमवर्क इज इट इज लीगली बाइंडिंग ओके लीगली बाइंडिंग है टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एज वेल इन 2003 तो 2002 में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट आया और 2003 में नेशनल बायोडाइवर्सिटिकल अथॉरिटी आई ओके द एन बी ए वी कैन से द एन बी ए नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी टू और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के हिसाब से टू में एन और उसमें टू में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट सी एन बी ए इज ऑल्सो ए स्टेटरी बॉडी स्टेटरी बॉडी इज स्टेटरी बॉडी इज द बॉडी विच इज नॉट मैंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ओके नाउ वट इज कन्विंग डिक्लेरेशन ये जो थर्टी परसेंट टारगेट अचीव करने की बात हुई थी इट वॉज डिस्कस इन कन्विंग ओके विथ अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विथ रेफरेंस टू आई यू सी एन रिसोर्सेज The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna Sites, which of the following? Are you seen as an organ of? Ah, ये शायद हम पहले कर चुके हैं इसका option B हाँ two or three इसका दोनों सही है. Okay, ah uh, now this is the question for your mains from this topic only. Examine the uniqueness of tribal knowledge system when compared with the mainstream knowledge and cultural system. See, इसी tribal knowledge system की CBD बात कर रहा है and इसी tribal knowledge system की अभी wildlife में बात हो रही है. We should include the local people from that particular, from that specific area. और इसपे question भी आ गया 2021 में. So when you write the mains answer, you should inculcate these things. Like recently there was a discussion in cbd co 15 about the inclusion of ipcl community in this and that or same wildlife protection may they have told to protect the land as well as the land residers okay now what we have studies in this slide we have studied about co 15 cbd meeting in canada and what how they have defined the targets 30% reduce soil nutrients and include ipcl local people okay why it is important it is important for the protection of our environment okay and for our future and this is important for upsc and all examination for both prelims and mains a uh, mains mein apne question to dekh liye aaya hua tha and this summarize our discussion and i wish you like this uh discussion and please give your inputs and comments and do like the video thank you have a nice day